இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் உலகமெங்கும் ஜனவரி மூன்று முதல் எஸ் எச் மீடியா ட்ரீம்ஸ் வழங்கும் ஏ சங்க தால் அடிச்சவை எவண்டா எழுத்து இயக்கம் ஒளிப்பதிவு நவீன் மணிகண்டன் தயாரிப்பு சாகுல் ஹமீத் பாப்டா திரைப்பட கல்லூரி வழங்கும் திரைப்பட இயக்கம் பற்றிய அறிமுக பயிற்சி பட்டறை பயிற்சி நாட்கள் ஜனவரி பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை திரைப்பட துறையில் சாதனை புரிந்த இயக்குநர்கள் நடத்தும் இந்த பயிற்சி பட்டறையில் சேர நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ செவன் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ அல்லது பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் வழங்கும் திருமதி சவுகாஜானி இந்த சினிமால எந்த பாத்திரங்கள் ஏற்றாலும் அந்த பாத்திரங்களுக்கு பொழுதுக்குரிய ஒரு மிகச்சிலரை அந்த மிகச்சிலர்ல மிக முக்கியமானவர் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாக திரையுலகத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற சந்தித்த சவால்கள் சோதனைகள் மிகவும் அதிகம் அவை எல்லாவற்றையும் தனி ஒரு பெண்மணியாக சந்தித்து வெற்றி வாய சூடி இன்னைக்கும் வெற்றிகரமாக சினிமாவில் வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நடிகர்னா அந்த பெருமை இவருக்கு மட்டுமே பிடித்தானது வணக்கம் வணக்கம் சித்ரா லக்ஷ்மணன் சார் நீண்ட நாள் பழக்கம் நமக்கு எத்தனை வருஷம் எழுபதுல இருந்து நான் உங்க ரசிகை நீங்க என்னுடைய படங்கள் எல்லாம் பார்த்து இதுக்கு என்னை பத்தி பேசுறீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ரசிகர்கள் எல்லாருமே உங்களுக்கு ரசிகர்கள் இருக்கவே முடியாது ஏன்னா இந்த அளவுக்கு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நீண்ட ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு முதல் முதல்ல நீங்க நினைச்ச தெலுங்கு படம் சவுகார் அந்த படத்துடைய படப்படிப்பு நீங்க போன நாட்கள் நீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா எப்பவுமே முதல் முதல்ல வர இம்ப்ரெஷன் எப்பவுமே வாரமா மனசுல பதியும் அது ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைனால பொருளாதார ரீதிக்காக நான் வந்துவோம் கை குழந்தையோட ஒரு மூணு மாச கை குழந்தைய வச்சுட்டு ஒரு கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சினிமாவுக்கு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயம் அந்த காலத்துல அசல் சினிமாவே பார்க்க கூடாதுங்கிற குடும்பத்துல நான் பிறந்த வளர்ந்தோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சினிமா தான் எனக்கு வாழ்க்கை ஆயிடும் அதுதான் என்னுடைய தொழிலாயிடும் நான் அன்னைக்கு கனவுல கூட நினைச்சு பார்த்ததில்லை ஏற்கனவே நான் ரேடியோ நாடகங்களை நடிச்சதுனால ஒரு வாட்டி பி என் ரெட்டி சார் வாகினி ஸ்டுடியோ முதலாளி அவர் என்னுடைய குரலை கேட்டு யார் இந்த பொண்ணு அப்படின்னு ஸ்டேஷன் டிரெக்டர் கேட்டிருக்காரு ஏன் ஒரு பிராமண பொண்ணு ஒரு சின்ன வயசு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பார்க்கலாமா என்னுடைய படத்தில் ஒரு நல்ல ஹீரோயின் வேஷம் இருக்குது சரியாக வருமா நாங்கள் ஒல்லியாக இருக்கோம் நல்லா ஒரு வெள்ளையாக இருக்கோம் ஒல்லியாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் தவிர பெருசாக ஒன்றும் சொல்கிறது கொண்டு இல்லையே அவர் வந்து பார்த்துட்டு ஏன் பொண்ணு சினிமாவில் ஆக்ட் பண்ணுறியான்னு கேட்டார் எங்கேயும் எனக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே இருந்திருக்கு போல் இருக்கு இந்த நடிப்பு சினிமான்னு இல்லை சின்ன சின்ன நாடகங்கள் எல்லாம் நடிப்பேன் படிப்பு கூட ஜாஸ்தி கிடையாது அப்போ நடிக்கும்போது இருந்த ஒரு சின்ன அனுபவத்தில் அந்த ஆர்வம் எங்கேயோ எனக்குள்ளே இருந்திருக்கு உடனே நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் பட் வீட்டுக்கு போய் எதிர்ப்பு நிறைய இருந்தது பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஒரு படத்தில் அப்படி வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை தான் அது அதுக்காக வந்தேன் பட் ஏதோ ஒரு வேஷன் கொடுப்பாங்க அதனால எனக்கு ஒரு வருமானம் வரும் குழந்தையும் காப்பாற்றலாம் ஃபேமிலிக்கு பத்தா குறையாக இருந்த ஒரு அந்த பொருளாதாரத்தை சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் எடுத்த எடுப்புலேயே எனக்கு விஜயா ப்ரொடக்ஷன்ஸுடைய சவுகார் படத்தில் ஒரு கேரக்டர் மார்கஸ் பார்த்லி வாஸ் மை கேமராமேன் ஃபர்ஸ்ட் மேன் எல் வி பிரசாத் வாஸ் மை டிரெக்டர் நாகிரெட்டி சக்கரபாணி ப்ரொடியூசர்ஸ் பெரிய ஒரு இதுலேருந்து வந்துச்சு எனக்கு இந்த ரெண்டு மாதம் ஆச்சு மூவி டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் யார் வரலன்னு போது ஓ கண்டம் பண்ணிட்டாங்க கொடுக்குற என் மூஞ்சிக்கு யார் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு மாதம் கழித்து எல் வி பிரசாத் சார் சக்கரபாணி எல்லாருமே ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே காரை போட்டு ஒரு சின்ன வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்தோம் அங்கே வந்துட்டாங்க வந்து ரொம்ப லக்கி பொண்ணு நீ அப்படின்னாங்க சார் என்ன வேஷம் சார் எதனா இருக்கானு என்ன வேஷமா சினிமாவில் நீ தான் ஹீரோயின் என் டி ராமராவன் அவர் புதுசாக அப்போ தான் வந்துட்டுருக்காரு வெரி ஹேண்ட்ஸும் பியூட்டிஃபுல் லுக்கிங் கை அவர் அவர் தான் ஹீரோ அவர் கூட நடிக்கணும் நல்ல டீம் எல்லாம் சொல்லி என் சந்தோஷத்துக்கு எல்லையே கிடையாது அப்படி நான் வந்தவோ 
அந்த படம் ஒரு மூணு நாலு மாதம் ஷூட்டிங்கில் முடிச்சுட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் முடிச்சுட்டு ஐம்பதில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த படம் அந்த நேரத்தில் அந்த ஸ்டில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் வேஷம் கிடைக்குமா அப் ஒரு ஹீரோயினை தேடிட்டு இருந்தாங்க மூன்று பிள்ளைகள் தமிழில் எடுத்த படத்துக்கு தேடிட்டு இருந்தாங்க அங்கே நான் போகும்போ ஜெமினி கணேஷன் சார் கேஸ்டிங் மேனேஜராக இருந்திருக்கார் அவர் பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து காமின்னார் சௌகாரில் எடுத்த படம் ரெண்டு மூணு படம் இருக்கு கொடுங்க அது ஒரு வாசன் சார் கிட்ட சொல்லி எனக்கு இந்த அதுலேயும் கதாநாயகி வேஷம் தமிழில் வந்து வனஜான் ஒரு லேடியை போட்டாங்க தெலுங்கில் எனக்கு கொடுத்தங்க ஸ்ரீராம் ஜோடியாக அதில் கண்ணம்பா ஆர் நாகேந்திர ராவ் இவங்க லேக் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு நல்ல சான்ஸு அது கூட எனக்கு ரெண்டாவது குழந்த பிறந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்தேன் நான் ஒரு நாளைக்கு செட்டில் வந்து நான் வந்து பயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேன் அப்போ வாசன் சார் ஜெமினியை கூப்பிட்டு கேட்டாரோ ஜெமினி கணேஷன் சார் அவர் எனக்கு ஒரு பிரதர் மாதிரி ஒரு அண்ணன் மாதிரி எல்லா நல்ல விஷயங்களும் சில அறிவுரையில் சொல்லுவார் எனக்கு என்னம்மா ஒன்று உங்களை வர சொன்னார் ரூமுக்குன்னுமா நீ ரொம்ப பெரிய ஒரு நடிகை வர வேண்டியவோ நல்ல எதிர்காலம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது உன்னுடைய டேலண்ட் பார்த்தா இந்த மாதிரி செட்டில் பயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டு அவங்களே என்னை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து எனக்கு சிகிச்சை எல்லாம் கொடுத்து என்னை சரி பண்ணி விட்டு அப்புறம் அப்புறம் அவருடைய அட்வைஸ் ஒரு வாட்டி நீ முகத்தில் அதி அதிகாரம் போட்டுருந்துக்கு அப்புறம் யூ ஆர் நாட் யுவர் ஓன் யூ பிலாங் டு தி பப்ளிக் ஸோ உன்னை பற்றி நீ நீ அக்கறை எடுத்துக்கிட்டு நீ நல்லா இருந்தால் தான் முன்னுக்கு வர முடியும் அப்படின்னு பெஸ்ட் அட்வைஸ் எனக்கு எஸ் எஸ் வாசன் சார் அவர் ரூமில் உட்கார் உட்கார் இருந்தார் நான் உட்கார நின்றுட்டு இருந்தேன் சாரி சார் என்னால் உங்களுக்கு தொந்தரவு வைப்போச்சு அவர் கேட்டார் ஏன் அப்படின்னா வருமே ரெண்டு குழந்தைங்க இந்த நேரத்தில் சின்ன குழந்தை கை குழந்தையோட இன்னொரு குழந்தை அதனால் வீக்னஸ்ஸு அவங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு சாப்பாடு கிடையாது இந்த குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கே இந்த காசு சரியாக எவ்வளோ பேசியிருக்கோம் நம்ம அப்படின்னு கேட்டார் மொத்த படத்துக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா பேசியிருக்கோம் சவுக்கார படத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அதுவே லட்ச லட்சமாக தெரிஞ்சது என் கண்டுக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி வேல்யூ மட்டும் இல்லை அது கூட இல்லாத நாள் என்னுடைய லைஃப்பில் ஸோ தட் வாஸ் சம்திங் வெரி வெரி கிரேட் ஃபார் மீ அதை மொத்தமாக அந்த பொண்ணு கையில் கொடுத்துட்டு முதல்ல உடம்பை பார்த்துக்க சொல்லு பரவாயில்ல ஷூட்டிங் தள்ளி போடலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு மட்டும் ஓய்வு கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து நான் ஒன்று தான் ஞாபகம் வச்சுட்டேன் நான் நல்லா இருந்தால் தான் என் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நான் நல்லா இருந்தால் தான் என் படங்க ஜனங்க பார்ப்பாங்க ஸோ ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃபுங்கிற ஒரு அந்த உணர்வு அப்பு தான் எனக்கு ஏற்பட்டது ஸோ ஐ கேன் நெவர் ஃபர்கெட் தோஸ் பேஸுங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எனக்காக ஒரு தொழில் அமைச்சிக்கணுங்க வந்ததுனால அதில் ரொம்ப ஈடுபாடாக தான் இருந்தேன் பட் அதே நேரத்தில் வீட்டில் எனக்கு யாரும் பெரியவங்க இல்லாதனால வீட்டையும் அந்த குழந்தைங்களையும் கவனிச்சுட்டு இந்த திரைக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த படத்தை நினைக்கும் இந்த படம் எப்படி வெற்றி படம் சினிமா உலகத்துல ஒரு நிறையான இடத்தை பெற்று தரும் அப்படின்னு நினைச்சிக்கலாம் சுமாரா போச்சோ நல்லா போச்சோங்கிறது அந்த நேரத்தில் தெரியாத ஒரு வயசு பதினெட்டு வயசுல என்ன தெரிய போறது பட் இந்த பத்திரிகைகள்ல விமர்சனங்கள் எல்லாம் ஒரு அடுத்த வீட்டு பொண்ணு ஆக்ட் பண்ண வந்த மாதிரி இருக்கே தவிர ஒரு சினிமா நடிகை மாதிரி இல்லை அவ்வளோ தத்ரூபமா அவ்வளோ இயற்கையாக நடிச்சிருக்காங்கிற ஒரு பேர் வந்தது சவுக்காருங்கிற பேர் எனக்கு ஒட்டிக்கிட்ட காரணம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அண்ணன் எம்ஜிஆருடைய மனைவி வி என் ஜானகி கூட அப்போது கதாநாயகியாக நடிச்சிட்டு இருந்த காலம் ஸோ சித்ரா டாக்கிஸில் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்போது வந்து யார் எந்த ஜானகி வி என் ஜானகியாக நடிச்சது இல்லையா இந்த சவுக்கார் படத்தில் நடித்த ஜானகின்னு சொல்லிட்டு ஓ அந்த சவுக்கார் ஜானகி அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரசிகர்கிட்டேருந்து உங்களை மாதிரி பெரியவங்க கிட்டேருந்து வந்த ஒரு பேர் தானே நான் தான் வச்சுக்கிட்டு இல்லை என் வீட்டு இனிஷியல் வந்து சங்கர மஞ்சன்னா எஸ் தான் வரும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எங்கள் எல்லாம் வீட்டுக்காரனுடைய சர்நேம் தான் எங்களுக்கு வரும் அந்த எஸ்ஸும் இந்த இதுவும் சரியாக போச்சு போக போக எஸ் ஜானகி அம்மா அந்த மாபெரும் பாடகி அவங்க அவங்களும் ஜானகியாக இருக்கிறதுனால வெரி கன்ஃபியூஷன் அவங்களுடைய லாங் பிளேயிங் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என் வீட்டுக்கு வந்துடும் ஹெச்எம்இலேருந்து அப்புறம் வந்து அவங்க மெயிலெல்லாம் எனக்கு வரும் அவங்கள ரசித்து லெட்டர்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் என் வீட்டில் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இது கொஞ்சம் தொலையாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை மெதுவாக மாற்றி எஸ் ஜானகின்னு எடுத்துகிட்டு சவுக்கார் ஜானகின்னு போட்டுருக்கேன் தமிழில் நடித்த முதல் படம் விளையாட்டு ஆமாங்க மாடர்ன் தியேட்
பாவை விளக்கில் முதல்ல என்னை வந்து ஒப்பந்தம் செஞ்சுட்டாங்க பட் ஐ டிட் படிக்காத மாதிரி ஃபஸ்ட் அது முதல்ல வெளி வந்தது அது பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக இருக்கு படிக்காத மாதிரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் உங்களை போடக்கூடாது சரவை தேவி இது மாதிரி பத்மினி உங்களெல்லாம் போடணும்னு பல பேர் சொன்னதாகவும் கே சோபாலிருஷ்ணன் ஒரே கால நீங்க தான் நிச்சயம் நிந்ததாக ஒரு பத்திரிகையில் செய்தி பார்த்து முற்றிலும் உண்மை அது அவரும் சிவாஜி சார் கூட ஈ லைக் டு ஒர்க் வித் மீ பட் கே எஸ் ஜி சார் தான் அதுக்கு காரணம் அந்த குடும்ப பாங்கான கேரக்டர் அந்த இன்னசென்ஸு அந்த அப்பாவித்தனமான இது இதான் சிவாஜி சார் அதில் வந்து ஒரு ஓவர் டு பண்ண வேண்டிய ஒரு கேரக்டர் அது அது வந்து நான் சப்டியூடாக அவருக்கு அடங்கி போன மாதிரி ஒரு மனைவியாக ஆக்ட் பண்ணுவேன் அந்த முகம் அந்த ஒரு அந்த துக்கம் அதெல்லாம் மூஞ்சிலேயே தெரியுது கஷ்டப்பட்ட ஏழை வீட்டு பொண்ணுங்கிறது சவுக்கார் தான் போடணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணது கே எஸ் ஜி சார் தான் அந்த அளவுக்கு அப்படி ஒரு பெரிய டி டிரெக்டர் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தார்னா இன்றைக்கி இல்லை அவர் எங்கே இருந்தாலும் சரி என்னுடைய அவர் அவர் இருக்கு அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சிவாயோட பல படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க அதே மாதிரி அன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் மூணு பேர்லாம் இருந்தவங்கன்னா எம்ஜிஆர் சிவாஜி தமிழ் இந்த மூணு பேரும் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பெற்ற நடிகை இருக்கு என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் நான் வந்து கம்பெனிஸ் எல்லாம் பெரிய பெரிய நிர்வாகம் பெரிய பெரிய டிரெக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் அதுதான் என்னுடைய ஒரு பெரிய மகா பாகியமாக இன்னைக்கும் நினைக்கிறேங்க இல்லைன்னா ஒரு சாதாரண நடிகை போயிருப்பேனோ அவங்களோட போட்டி போட்டு நடிக்கணும் போட்டி போட முடியலனாலும் நிலச்சி நிற்கணும் அவங்க பக்கத்தில் என்கிற ஒரு அந்த ஆர்வம் வந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரொடியூசர்ஸ் டிரெக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் அவங்க எல்லோரும் கூட நடித்த ஒரு பாகியம் தான் எனக்கு இந்த மூணு நடிகர்களோட அவங்களுடைய அனுபவிச்சுருங்க சிவாஜி தான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்காரு இல்லையா டெஃபினெட்லி ஓ எஸ் கம்ஃபர்ட் ஜோனுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நல்லா ஆக்ட் பண்ணும் அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஏன்னா அதனால் அவர் சோட போயிடக்கூடாது இல்லை அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறவங்க ஈடு கொடுத்து நடித்தா தானே அவருக்கு அவர் நிற்க முடியும் ஸோ அந்த டைம் கொடுத்து ரிஹர்சல்ஸில் சாதாரணமாக பண்ணுவார் டேக்கில் வேறு மாதிரியாக பண்ணிவிடுவார் அது நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு படம் ரெண்டு படம் ஆயிருக்கலாம் பட் ஓ இவருடைய ரேஞ்ச் வேறு அவர் ஓர ஓர் ஆக்ட் பண்ணும்போது நான் அண்டர் பிளே பண்ணணும் அவர் அண்டர் பிளே பண்ணணும் நான் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் வச்சுக்கிட்டேன் அது எங்கள் ரெண்டு பேருடைய காம்பினேஷனில் ரொம்ப சக்ஸஸ் ஆச்சு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா படமும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய படங்கள் அவரோடு நீங்கள் நடித்த படங்களில் பார்க்கலே பாரு அது ஒரு டைமென்ஷன் அப்படின்னா மோட்டார் சுந்தரம் உள்ள மோட்டார் சுந்தரம் உள்ள ஒரு டைமென்ஷன் ஒன்னும் பெரிய படிப்போ அறிவோ சினிமா எக்ஸ்போஷரோ இல்லைன்னா கூட பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ யூஸ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் ஒரு சின்ன ஹோம் ஒர்க் மாதிரி பண்ணிப்பேன் அப்பப்போ ஓ இப்படி பண்ற இவரு அப்போ இந்த கேரக்டர் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா அது ரேசர் எட்ஜ் கேரக்டர் வேம்பிஷாக போயிருக்கும் ஏன்னா கணவன் மேலே அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பாசம் அதே நேரத்தில் ஒரு பணக்காரத்தனம் எல்லாம் உள்ள ஒரு படம் இருக்கிற ஒரு அகங்காரம் எல்லாமே உண்டு அவளுக்கு அட் த சேம் டைம் கெட்டவை இல்லை கடைசியில் சொல்கிறாளே நமக்கு தான் பிள்ளை இல்லையே சிவகுமார் சார் கேரக்டர் வச்சு சொல்லுவேன் இல்லையா அவன் தான் உங்கள் பிள்ளைன்னு சொன்னால் நான் மறுக்க போகிறேன்னா வெறுப்பேன் உங்களை கோவப்படுவேன்னா நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே ஒரு நல்ல ஒரு உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக இருக்க வேண்டியவன் வந்து வேலைக்காரனாக இந்த வீட்டில் இருந்தானே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் தட்ஸ் எ குட் ஃபினிஷ் ஃபார் த கேரக்டர் தட் ஷீ இஸ் நாட் எ பேக் மன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போகிறாம அவள் வீட்டு கொடுக்க மாட்டாள் வீட்டுக்காரர் யாராவது சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட ஃபீல் பண்ணுவான் அவள் வச்சது தான் சாப்பிட்ணுங்கிற ஒரு சட்டம் நல்ல கேரக்டர்ஸுங்க டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருக்குங்க நான் பண்ண கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் புதிய பறவை ஏன் அது அதை பேசி தான் புதிய பறவை சொல்லாமல் உங்கள் கேரக்டர் வந்து நினைக்க முடியுமா என்னென்ன சவுகார் நினைக்கணும் ஒரு பிம்பம் வந்து ரசிகர் மன்றத்தில் இருந்தது அந்த பிம்பத்தை அப்படியே உடச்சி மாற்றின படம் வந்து டோட்டலி இட்ஸ் ஏ சேஞ்ச் ஃபார் மீ அதுக்கு வந்து சிவாஜி சார் தான் காரணம் பல பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க ராதா மிராசி இது டிரெக்டர் ஹிம்சர் ஐயையா அதில் மூக்குத்தி வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய போட்டு இதை போட்டிட்டு இது போய் சிங்கப்பூர் குரூனர் மாதிரி பாடகி மாதிரி அந்த ஸ்டைல் எங்கே வரப்போகிறதுன்னா அவர் என்ன என்ன லுக்கெட்டையும் அவர் ஆக்டர் மட்டும் இல்லை மற்றவங்களுடைய திறமையை
சொன்னாரா அது ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவ் அது ஒன்றும் தப்பாக நினைக்காது போடும் போட்டு பார்ப்போம் ரஷ் பார்த்துட்டு அப்போல்லாம் எது திடீர்னு இப்போ பார்க்குற மாதிரி பார்க்க முடியாது ரஷ் எல்லாம் பார்த்துட்டு சரி இல்லைன்னா சொல்லிடலாம் வீட்டில் சௌக்கார சரியாக வரலம்மா அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஷி ஓன் ஃபீல் பேண்டு போட்டுட்டு அப்படின்னு சொன்னாரா அதனால பிடிக்கவே இல்லை என்ன போடுறதுக்கு இஷ்டமே இல்லை அகேன் அந்த படத்துக்கு ரைட்டர் வந்து ஆர்வுட்டர் ஆர்வுட்டர்ஸ் அவரு கேசி மாதிரி அவரு நின்னார் ஆர்வுட்டர்ஸ் சார் சிவாஜி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் இன்னும் அப்படின்னாக்கா ட்ரெஸ் சரியாக அமையல எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்த எடுப்புலேயே அந்த சாங் வருது பார்த்தேன் ஆல் டைம் ஃபேவரேட் எல்லாருக்குமே அது அது வந்து பேக்ரவுண்டில் இருக்காங்க இல்லையா குரூப் டான்ஸ் அதே டைப் ஆஃப் அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை வேறு ஒரு நேரத்தில் தச்சு கொடுத்தாங்க எனக்கு வேறு கலரில் அது போட்டவுடனே இன்னும் நானே அஞ்சடி வைரம் அது போட்டவுடனே இன்னும் குள்ளமாக தெரிஞ்சேன் இது குரூலர் மாதிரி இல்லையா அப்போது எனக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நான் வேர்ல்ட் டூர் போயிட்டு வந்தேன் அப்போது நைன்டீன் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி அவர் நிறைய ஹாங்காங் பேங்காக் ஜப்பான் எல்லாம் சுற்றிட்டு வந்து நைட் கிளப்ஸ் எல்லாம் சும்மா தமாஷா அப்போது நினச்சி பார்த்துருப்பேனே எனக்கு ஒரு நைட் கிளப் டான்ஸர் மாதிரியோ ஒரு குரூனர் மாதிரி வருஷம் வரும்னு அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்க நான் படிப்பு இல்லாதனால உலகத்தை பார்த்தா நிறைய கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ ஐ யூஸ் டு ஸ்டடி தோஸ் டான்ஸர்ஸ் அண்ட் பீப்புள் அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இந்த ஜப்பனீஸ் இதெல்லாம் நிறைய பார்ப்பேன் நான் அது வந்த உடனே எனக்கு இந்த கேரக்டர் வந்தது பாருங்கள் இந்த ட்ரெஸ்ஸு சரி இல்லாதும்போது எனக்கு ஒரு டைம் கொடுங்க சார் அந்த ட்ரெஸ்ஸு சரியாக இல்லை ஒன்று என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்து வரேன் சார் அப்படின்னு போய் அங்கே ஹாங்காங்கில் இந்தியா சில்க் ஹவுஸ்ன்னு ஒரு கடை இருக்குது அதில் அந்த கருப்பு பொடி ஆறு கஜம் பட்டு போ அந்த சீக்வன்ஸ் ஒர்க் பண்ண கருப்பு பொடி வாங்கிட்டு இருந்தேன் அது கொண்டு வந்துட்டு அப்போ எல்லாம் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க ஹேர் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓடி போகிறது இல்லை அவங்க ரெடி ஆகி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் வீட்டுக்கு போவாங்க ஜோசஃபீனு ஒரு கிறிஸ்டின் லேடி இருந்தாங்க இங்கே உங்களுக்கு தெரியாதவங்க இண்டஸ்ட்ரியே எல்லாம் உங்கள் கையில் இருந்தது அப்போது நீங்கள் எத்தனை படம் இப்போ டைரக்ட் பண்ணி பதினாறு படம் பதினாறு படம் ஓகேம்மா ஐ ஸோ யூ நோ ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஜோசஃபின் ஷீ டு கே லைக்கிங் ஃபார் மீ அந்த காலத்தில் இந்த அளவுக்கு கூட ஆங்கிலம் பேசுகிறவங்க கம்மி ஸோ நான் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நான் இங்கிலீஷில் பேசும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஷீ வாஸ் ஏபிள் டு கான்வெர்ஸ் வித் மீ ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஓ வாட் ஷுட் ஐ டூ வித் திஸ் சாரியம்மா ஜானிக்கியம்மா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஐ சார் நான் நிற்கிறேன் அங்கெங்கே வச்சு 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 பின் பண்ணிவிட்டு அது வேறு டைப் சாரி மாதிரியே தெரியக்கூடாதுன்னா அதுவும் என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் இருந்தேன் லக்ஷ்மின் அந்த பொண்ணும் அந்த ஜோஸ்பேனும் சேர்ந்து அங்கங்கே டக் பண்ணி பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஹைட்டு தெரிகிற மாதிரி ஒரு கெட்டப் கொடுத்துட்டாங்க அது அது அருகஜ புடவை தான் பார்த்தால் ஆரம்பிச்சு நைட்டுக்குள்ளே முடிச்சுட்டோம் அந்த சாங்கு அதுக்கப்புறம் அந்த சாரி திருப்பி நான் இங்கே இதுலேயும் கட்டலை அப்படியே ரொம்ப நாள் வச்சுட்டு அந்த லக்ஷ்மிக்கு கொடுத்துட்டேன் இல்லை வரும்போதே சொல்லு அப்படி நின்றுட்டாரு என்ன தாதா அவிஷி அப்படின்னாரு அப்படின்னாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னை ஒரு நாளைக்கு கூட ஒரு ஷார்ட்டில் கூட ஒரு கரெக்ட் பண்ணலை எத்தனை ட்ரிங்கிங் சீனில் பண்ணி நெகட்டிவ் ரோலில் பண்ணி பேர் வாங்கிட்டு போகிறது கஷ்டங்க அந்த காலத்தில் ஆல்கஹால் தொட்டு அவள் வந்து அப்போ சே வந்து விழுந்துடுவா அவர் பர்த்டே மிஸ் பண்ணிவிடுவா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வருவா வித் ஆல் தட் அந்த லவ்வபுளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அது அந்த ஷேட்ஸ் புரிஞ்சுக்காம நம்ம வேம்புன்னா வேம்பு மாதிரி பண்ணிடுறது இல்லைன்னு ரொம்ப மகா ஒரு படித்தாண்டா பத்னி மாதிரி பண்ணுறது இதெல்லாம் கரெக்ட் இல்லை யூ ஹவ் டு கோ இன் பிட்வீன் த லைன்ஸ் வென் வென் பீப்புள் லைக் யூ டிரெக்டர்ஸ் லைக் யூ டெல் அஸ் அ ஸ்டோரி இல்லையா அது நான் ஃபாலோ பண்ணேன் நீங்கள் எல்லாம் என்ன ஜட்ஜ் பண்ணி இன்னைக்கு சொல்கிறீங்கன்னா நம்ம என்ன சாதித்தோங்கிறது பார்த்து தான் நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணாமல் நாலஞ்சு பேர் என்ன நான் என்னன்னே தெரியாமல் ஒரு ரா ஒரு சாலட் டேஸில் என்ன போய் இப்படி பண்ண முடியும் ஷி வில் டூ திஸ் அப்படின்னு வெஹிமெண்ட்டாக சொன்னது கேசி சிவாஜி ஏபி நாகராஜன் கிருஷ்ணன் பஞ்சு ஏவிஎம் செட்டியார் சார் அது இல்லைன்னா அந்த ரோலில் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் வந்தது உயர்ந்த மனிதன் ஃபுல் லிபர்ட்டி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு சார் இது ஒரு மாதிரி வேம்பிஷ் ஆகிடும் முழுக்க முழுக்க ஹீரோயின் படம் இது பண்ண முடியாது த தப்பாக போயிடுமே என்ன என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு
எனக்கு <laughs> <laughs> So I was very careful in the Mari different type of roles for him both could have which a comedy mix under the work with the Tamar under the other can lying like so that they're put through Kanga especially I should talk about uh, Mr. Bharachan that I don't know what you think I like Murka in the body or comedy role put the not a go help on it see middle of the near comedy in the nature is the port of the couple and the cinema on the middle of the or a movie like India sir the editor that are there but in a more the He has abandoned it. Panala. Neer Kumadi, first direction, Balachandra is in the Panala. Okay, okay. Valence are in the Panala. You said that you are in the first place. Why are you in the first place? 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 ராஜு சிரியம் ஏவிஎம் மாடப்புறாவில் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நடந்தது சொல்லிடுமே அது ஏன்னா நல்லதும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் எனக்கு அட்வான்ஸாக போனதும் சொல்லி எனக்கு ஒரு பழக்கம் என்னென்னா வந்தால் யாருனா வணக்கம் சார் சொல்லிட்டு மறுபடியும் கால் மேல் கால் போட்டு உட்காந்துருக்கேன் அன்னைக்கு ஷூட்டிங் நடந்திருக்கு எங்களுக்கு எம்ஜிஆருக்கு எனக்கு அப்புறம் வந்து எம்ஆர் ராதாசாருக்கு சார் நைட் ஷூட்டிங் அது நைன் ஓ கிளாக் ஆஃப் ஷீட்டோ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்தார் வணக்கம் சார்னு சொல்லிட்டு திருப்பி உட்காந்து நான் சேரில் உட்காந்து கால் மேல் கால் போட்டேன் எம்ஜிஆர் சார் எங்கேருந்தோ என்னை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தார் போலக்கு ராதா சாரை கூப்பிட்டு என்னை பிடிக்கல எனக்கு என்ன கால் மேல் போட்டு உட்காடுறாங்க ஐயா அது எங்கேயோ இங்கிலாண்டில் பிறக்க வேண்டியது இங்கிலீஷ் காரிப்பா அது அது அப்படி உட்காந்துச்சுன்னா அது தப்பு இல்லை அது அப்படி தான் அது நல்ல பொம்பளை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு பட் ஐ வாஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் த பிக்சர் ஷூட்டிங் நடந்ததுக்கப்புறம் என்னை தூக்கிட்டாங்க மாடக்குறவில் அப்புறம் வாசந்தி பிஏன்னு ஒரு அம்மாவை போட்டுக்கிட்டாங்க எனக்கு மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது என்ன என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அதெல்லாம் என்னால் அதனால் சினிமா போயிட போகுதோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் வந்துடுச்சு பயம் வந்துச்சு எனக்கு பட் ஐ வாஸ் ரிமூவ் ஃப்ரம் தட் ஃபிலிம் அண்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் நிற்கலைங்க நான் கன்னட படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய தெலுங்கு படம் புக்காக இருக்கேன் ராமராவ் நாகேஸ்வரம் கூட ஜெகயா சார் கூட எல்லாம் சரி கொஞ்ச நாளில் அது மறந்துட்டேன் அது அதுக்கப்புறம் வந்தது இந்த படம் ராவண சார் தான் அது காரணம் அதெல்லாம் இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை நல்ல பொண்ணு போட்டுலான்ட்டு போட்டாரு நல்ல ஒர்க் அவுட் வச்சது அண்ட் அந்த கண் போன போக்கில் அந்த சாங்கில் அந்த பால்ஸ் டான்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஹி வாஸ் அப்ரிஷியேட்டிங் அவரே உணர்ந்து இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ எடுத்துட்டோமோன்னு பட் அதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் வெரி கைண்ட் டு மீ நான் நடிகராக மட்டும் இல்லை ஒரு மனித நேயம் அந்த மனுஷனை கௌரவிக்கிறது அவங்களோட நடத்துகிற விதம் அது மட்டும் இல்லை டெக்னீஷியன் ஹி வாஸ் அ கிரேட் டெக்னீஷியன் ஹி அவருக்கு தெரியாத விஷயமே ஒன்றும் இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு இது இந்த பணம் படைத்தவன் செட்டில் கூட என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸு சரியில்லைன்னு ஷூட்டிங் மத்தியானம் வரைக்கும் கேன்சல் பண்ணி ராமகிருஷ்ணன் அந்த அவரை கூப்பிட்டு பார்க்க சொன்னது இன்ஜார் சார் தான் இது ரொம்ப இதுவாக இருக்குது லைட்ஸ் போடும்போது கேமராக்கு முன்னாடி ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுது வேண்டான்னு சொன்னது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பண்பட்ட நடிகை நல்ல நல்ல ரோல்ஸ் பண்ணுறீங்கம்மா பிரேக் எடுத்துகிட்டு மத்தியானம் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ கூட நான் எக்ஸ்போ செவன்ட்டி ஜப்பான் எல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் நான் அந்த நேரத்தில் அது ட்ரெஸ்ஸு மாற்றி தைக்க சொன்னேன் மத்தியானம் வச்சு வச்சுக்கலான்ட்டு கேன்சல் பண்ணார் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணி மத்தியானத்துலேருந்து போட்டார் அதுக்குள்ளே அதே ட்ரெஸ்ஸை வந்து உள்ள லைனிங் கொடுத்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த அந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலுக்கு பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லா ஒரு விஷயத்துலையும் அக்கறை எடுத்துக்குவாரு சரி கிளாமரஸாக எத்தனை பேரை யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அவர் படத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஹீரோயின்ஸ் ரொம்ப கிளாமரஸாக தான் இருக்காங்க அவர் படத்தில் அண்டு செக்ஸி ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் பட் இன் மை கேஸ் ஹி செட் நோ அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் பண்ணுறது இல்லை அவங்க அவங்கள வந்து நம்ம அந்த அந்த ரோல் கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஃபால் ஆகிடும் கிராஃப் விழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கரெக்ட் பண்ணி பண்ணார் So I knew this, this man is something different from other people. Why did you say that he was a man who 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 was a man? Sivaji was a man who 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 was a man. That's right. That's right. Why did you say that? In Oliver, 
ஒரிஜினல் வந்து பூலவர் பார்த்தார் அது மாணவர் அந்த ரோலை வந்து அவர் மேன் அண்ட் உம உமனாக டிசைட் பண்ணுது கோர்ட்டு தி கெட் மேரி இங்கே அது நடக்கலை அந்த கதையை கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க என்னை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டெட் பாடி மேலே போட்டு வச்சு மாலை போடுவார் அது ஒரு இன்சிடென்ட்டு அது காரணங்கள் நமக்கு தெரியாது நம்ம நம்ம ஜனங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு மாற்றினாங்களோ இல்லை அவருடைய ஒரு இமேஜுக்கு சரியாகுதுன்னு நினச்சாங்களோ இல்லை வேறு காரணங்கள் நம்ம நமக்கு தெரியாது என்னுடைய கேரக்டர் கொஞ்சம் மாறுதலாக இருந்துச்சு அதில் பட் இருந்தாலும் கடைசியில் படம் வந்து அண்ணன் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் ப்ரூக்லினில் படுத்திருக்கும் போது வட்டி தொட்டியெல்லாம் வளைச்சு சாங்க இதனால வந்து இதுங்கிறீங்க சீனியாரிட்டிக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் லைக் இட் சின்ன பொண்ணு அப்போ அது புதா வராங்க நான் விட்டு கொடுக்கலம்மா ஏன் போய் சொல்லணும் நான் சொன்னேன் நான் தப்பாவுன்னு சொல்லலை சீனியாரிட்டிஸுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் பிகாஸ் வி ஹவ் ஒர்க் ஸோ ஹார்டு யூஆர் ஜஸ்ட் அக் அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் நான் அது மட்டும் இல்லை அந்த படத்தில் கதாநாயகி நான் ஆக்சுவலாக கதையை மாற்றினது கூட நான் ஃபீல் பண்ணலை பட் பேர் எங்கேயோ தூக்கி போட்டாங்க என் பேர் அண்ணன் பேருக்கு அப்புறம் வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு சட்டம் வச்சுட்டாங்க சந்தியா அம்மாவும் சரி ஜெயலலிதாவும் சரி அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா எல்லார் பேர் போட்டு சௌகார் ஜானியின் கடைசியில் போட்டாங்க வாசன் சார் நான் கேட்டேன் என்ன சார் இது என் பேர் என்ன அவருக்கு என் கையை பிடிச்சிட்டு சொன்னார் அம்மா இந்த இந்த எக்ரிமெண்ட்டுக்கு நான் ஒத்துக்கலைன்னா அவங்க போட்ட ரூல்க்கு இந்த படம் முடிஞ்சு வெளியே வந்திருக்காது தியேட்டர் வரைக்கும் போயிருக்காது அதனால் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க படம் ரிலீஸ் ஆகட்டும் யாருக்கு பேர் வரும் நீங்களே பார்த்துக்கங்கண்ணா பட் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் கூட காரண்டை வந்து என்னை விஷ் பண்ணி ப்ரீமியர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்கம்மா அண்ணா தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ஓரளவுக்கு என்னுடைய தமிழ் திரை திரை உலகமே என்னை ஒதுக்கி வச்ச காரணமே இந்த இன்சிடென்ட்டு எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவுக்கு நான் விரோதியாக போயிட்ட மாதிரி ஜனங்கள் நினச்சி என்னுடைய பிக்சர்ஸ் ரொம்ப அது நான் ஒத்துக்கணும் எனக்கே தெரியும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை சரி அவங்களுக்கு தேவைப்படலைன்னு சொன்னால் கன்னட இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் தவிர அதை பற்றி நான் ரொம்ப பெருசாக சீரியஸாக எடுத்துக்கலை டைம் வரும் எனக்கு காலம் வரும் என்ன காலம் வந்துதா இல்லையா எண்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷத்தில் கால் வச்சுட்டேன் இன்னைக்கு வந்து சித்ரா லக்ஷ்மணன் சார் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணுறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு எழுபது வருஷம் இந்த நீண்ட பயணத்தை கடந்தவங்க வந்து இந்திய சினிமாவில் அப்படிங்களா அது கூட நினைச்சு பார்க்க தெரியல நிச்சயமாவா யார் இல்லைங்களே உங்களுடைய பயணமே வந்து மிக நீண்டது அது இந்த இன்னைக்கு நடிச்சுட்டு இருக்கீங்களா அது மிகப்பெரிய அச்சு என்னுடைய தொழில் சரியில்ல போல் இருக்கு இல்ல வயசாச்சுங்கிறதால விட்டுட்டாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சேன் அதுக்கு தகுந்த வேஷம் இன்னைக்கு கூப்பிட்டு குடுக்குறாங்கன்னா அது கொஞ்சம் மாறுபட்ட வேஷம் தான் அந்த தம்பி படத்துல நான் பண்ணது பாத்தீங்களா அது என்னமோ தெரியல படம் நல்லா இருக்கு அவங்க எல்லாம் கார்த்தி ஜோதி நல்லா ஆக்ட் பண்ணாங்க ஜோதிகா கூட ஸ்ட்ரெச்சர் டார்லிங் ஸ்வீட் கேர்ள் ஃப்ரீஸ் பட் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு பிடிக்காத காரணம் என்னங்கன்னா என்னை நானே ரொம்ப விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுவும் என்ன அந்த இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத அந்த ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணதுனால எனக்கு பிடிக்காம போச்சு என்னமோ தெரியல பட் ஜனங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பா சின்ன பசங்கள்லாம் அந்த விசில் அடிக்கிறாங்க தியேட்டரில் அப்படிங்கன்னா பாராட்டு கூட விஷயம் என்னை வந்து நான் எனக்கு நானே ஒரு தப்பான ஜட்ஜும் தெரியுது இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஜெயலலிதா கூடையிலான அந்த பிரச்சனை வந்து எப்போ முடிவுக்கு வந்து பாலாஜி படத்தில் நீதியா அந்த மா ஒரு செயல் அந்த பக்கம் போட்டுக்குவாங்க நான் இங்கே உட்காந்துப்பேன் அவங்க ஒரு புஸ்தகம் வச்சுக்குவாங்க நான் ஒரு புக்கு வச்சு படிச்சுன்னு இருப்பேன் நீதர் சார் டைரக்ஷனில் சிவாஜி போட்டு எடுக்கலாம் பட் ஐ குட் நாட் எஃபோர்ட் தன் என் வீட்டில் எதனா ஒரு நடக்கக்கூடாதது நடந்த முதல்ல வந்து நிற்கிற ஆளு அன்புள்ள டூரிங் டாக்கேஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கேஸில் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்குன்னு தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கேஷனுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் 
டூரிங் டாக்கிஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன்